rồi anh sẽ thích 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 cái cánh xoa đầu rồi anh sẽ muốn 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 ta bên nhau mặc cái lo âu nằm nghe đến vào nhìn đường thâu lung linh linh sắc màu vì em biết 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 anh không tội và muốn 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 bên anh tôi để thời gian trôi mà cho sáng tôi điều bình yên đã ngay đây rồi <cười> yêu mọi người. Xin chào quý vị khán thính giả của bà thanh niên Bên cạnh tôi ngày bây giờ là một thành viên của gia đình Hoa Sơn Bột ừ, Và cũng là một người vừa mới ra mắt một MV có tên rất đáng yêu, Xoa Đầu Vâng, vâng, xin chào ca sĩ Eric Xin chào chị Song Trà, xin chào tất cả quý vị khán thính giả của bà thanh niên Mình là Eric và hôm nay thì rất là vui khi mà bà thanh niên cũng như chị Song Trà đến đây Có thể phỏng vấn và giao lưu trò chuyện cùng với Eric Mới đây thì Eric vừa mới ra một EP sau một năm chuẩn bị Đấy là một cái quãng thời gian cũng khá là dài Và chắc chắn mình sẽ có những cái sự đầu tư rất là kỹ lưỡng đúng không? Vậy thì Eric có thể chia sẻ rõ hơn đến cho quý vị khán thính giả đang xem chương trình Với dự án EP Love Rick em vừa mới ra mắt thì thực ra là em cùng với ekip của mình đã có khoảng hơn một năm chờ để chuẩn bị cho cái dự án này à, Dự án EP gồm 3 ca khúc của ba producer, ba nhạc sĩ khác nhau và em cũng đã uh, tập hợp lại những cái ca khúc mà thực sự em rất là yêu thích đó để mà cho để mà làm nên một cái EP lần này thì thực sự em cảm thấy rất là vui vì em được tham gia cùng với cả các anh chị trong một ekip để mà có thể tham gia sản xuất cùng các bạn quyết định cái không gian của của ca khúc này cũng như là uh, nội dung của ca khúc này cũng là người cùng làm với các bạn và cũng lấy dựa trên một cái câu chuyện uh, tình cảm của chính em chị nghe đồn làm mv xoa đầu là một cái dự án mà em muốn gửi đến crush của mình vậy thì không biết là trong cái câu chuyện này thực hư như thế nào ấy rick à? thực ra không phải đồn mà thật ra là em 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 cũng nói luôn trước công chúng rằng là đây là một cái dự án mà em muốn dành tặng cho một người bạn của em thực ra bọn em hiện tại vẫn chỉ là bạn thôi và em cũng chưa có một cái một quan hệ chính thức nào mà đi quá xa nhưng mà cứ tạm gọi là kiểu trên tình bạn sẽ tình yêu một chút nhưng mà thực sự là cũng phải cảm ơn À, người bạn đó rất là nhiều vì bạn ấy đã cho em một cái chất liệu để mà em có thể làm nên cái dự án EP lần này và đặc biệt là các khúc xoa đầu nên em cũng muốn là dành tặng các khúc đấy dành cho bạn ấy và đặc biệt là những người yêu nhạc của em em và bạn thì biết nhau trước đó nhưng chưa từng gặp nhau cho đến một ngày mà bọn em gặp nhau tại một sự kiện lúc đấy bọn em thực sự là uh, ad facebook nhau và lúc đấy bọn em mới có nói chuyện với nhau và tìm hiểu nhau <cười> là em thấy hương nhạc của bạn ấy thấy cũng khá là tương đồng với em bất cứ một cái bản demo nào mà em thích em gửi cho bạn nghe thì bạn cũng đều thích cái bản đó vậy thì không biết là sau dự án xoa đầu của mình thì um, em có nghĩ là mối quan hệ của em với bạn đó sẽ tiến lên một nước thang mới dự án này cũng thay nhưng lời thật tình của em với bạn ý và em nghĩ là bạn ấy cũng đã xem một clip đấy nhưng mà chưa thấy bạn ấy có phản hồi gì cả và bọn em cũng không có gì được gặp nhau nhưng mà bọn em cũng có nhắn tin qua lại thôi nhưng cũng không thấy bạn ấy đả động gì cả nên chắc có thể là bọn em đang bạn ý hoặc là em đang chờ một cái dịp để gặp mặt gặp nhau trực tiếp biết đâu hy vọng em nghĩ là một khi mà em và bạn ý có một cái bước tiến gì đó thì em nghĩ là khán giả của em là những người sẽ biết đầu tiên vậy thì không biết là dự án lần này thì Eric đã đầu tư với chi phí như thế nào <cười> chi phí chi phí thì lần này là em ra một cái dự án EP gồm ba ca khúc và mỗi ca khúc thì em đều có một cái MV dành cho riêng nó bởi vì đây là ba ca khúc mà em cảm thấy rất là yêu thích vì thực sự hiện tại thì em đã là 26, 27 tuổi rồi và em nghĩ là nếu mà không phải là bây giờ thì có lẽ là sẽ không còn thời gian nào nữa để em hát được những cái thể loại này cho nên em muốn là sẽ dành nốt cái khoảng thời gian này để em thể hiện nốt những cái ca khúc nó dễ thương nó trẻ trung như thế này thì dự án lần này thì ba ca khúc mỗi ca khúc một mv cho nên là khi mà tổng lại thì nó sẽ là gộp lại thì cái số tiền nó sẽ là lớn nhất trong sự nghiệp nghệ thuật của em từ trước đến giờ mà em đầu tư và để nói về riêng mv so đầu thì mọi người cũng sẽ thấy là khi ba mv cùng lên cùng lên sóng thì mọi người sẽ thấy mv so đầu là mv mà được đầu tư nhiều tiền nhất và nhiều kỹ xảo nhất còn về con số chi tiết thì em chỉ muốn em có thể tiết lộ là nó có chín con số không rồi chín con số không là một cái chi phí mà của riêng mv so đầu thôi đúng không Đúng rồi. Vậy thì ngoài cái yếu tố câu chuyện là em muốn gửi cái lời tỏ tình qua MV đấy thì liệu là còn có một cái mục đích nào đó, một cái câu chuyện nào đó về cái việc em muốn chuyển đổi mua âm nhạc không? Trước đây thì khán giả thường biết đến em qua những ca khúc ballad, ca khúc những cái ca khúc buồn và em nghĩ là em cũng đã có nên những cái thành công nhỏ nhỏ thông qua những cái bài hát uh những cái bài hát buồn đó và thực sự rất cảm ơn quý vị khán giả vì lúc nào cũng yêu mến những ca khúc của Eric nhưng mà em không biết tại sao mà trước đây khi mà em đến tìm các nhạc sĩ ấy, thì các nhạc sĩ thường là tin tưởng giao cho em những cái bài hát của họ thực ra đó là những cái câu chuyện của nhạc sĩ và em là người hát những câu chuyện của nhạc sĩ thôi cho nên nhưng mà đến khi mà em hát xong rồi đánh ra cái ca khúc đó rồi thì em lại cảm giác như kiểu là nó đang viết cho chính cái, cái cuộc tình của mình vậy và em cảm thấy là nó như kiểu nó vận vào cái chuyện tình cảm của mình cho nên là mà cũng đã phải mấy lần rồi cho
mình không tin cũng không được nữa mình cảm thấy là chắc mình cũng nên phải đổi gọi là đổi vía đi một xíu mình nên đổi để mà hát một cái thể loại nó tích cực hơn để cho cái chuyện tình cảm của mình biết đâu nó khởi sắc hơn thì thì đúng là từ khi mà em quyết định thực hiện cái dự án EP lần này thì em cảm thấy là mọi thứ nó cảm giác là nó khởi sắc hơn trong chuyện tình cảm nên là em cảm thấy là khá là vui khi mà em thực hiện cái dự án EP lần này Vậy thì nếu như khi mà em đi xoa đầu hay là những cái MV mới trong trong cái EP lần này của em bị khán giả đánh giá nó không tốt ví dụ như là sẽ có những cái lời lẽ không hay uh, về cái cách em thể hiện hoặc là về việc hát không rõ lời thì em sẽ đón nhận điều đó như thế ừ. Điều này thì từ trước đến giờ là em luôn luôn đón nhận em, em, em luôn luôn được nghe từ quý vị khán giả rồi à, cho nên là cho đến tận bây giờ thì em cảm thấy rằng là nếu mà khán giả họ tiếp tục góp ý như vậy thì mình vẫn sẽ tiếp tục lắng nghe tại vì em là một người rất là chịu khó lắng nghe những ai mà để ý em trong những những cái năm vừa qua thì cũng biết rằng là em cũng được quý vị khán giả có những cái góp ý những cái bình luận về việc là giọng hát rồi việc mà hát không rõ lời và ở những cái sản phẩm gần đây như là người lạ trong danh bạ hay là những cái sản phẩm vừa rồi thì em và ekip cũng đã rất là cố gắng để mà có thể chỉnh từng chữ một trong cái bài đó để làm sao mà em để làm sao mà kể cả là em còn mời cả những cái người mà những người như là fan hay là những người bạn bạn bình thường của ekip tới để họ nghe xem là em đã hát rõ lời chưa và nếu mà chưa rõ thì họ sẽ nốt lại là câu chữ nào chưa được là em sẽ ngồi em em sửa lại cái chữ đó thì em cũng đã rất là cố gắng rồi nhưng mà có thể rằng là có thể ngày một ngày hai không được nhưng em em tin chắc rằng trong tương lai hay là những sản phẩm sắp tới em sẽ cố gắng càng ngày càng hát rõ lời hơn và nhưng mà vẫn sẽ không làm mất đi cái cái bản sắc hay là cái sự riêng biệt riêng trong giọng hát của em em sẽ cố gắng cân đối cái đấy ạ nói về âm nhạc thì cũng sẽ có những cái lời lẽ xúc phạm về cái âm uh, cái cái giọng hát của một người nghệ sĩ thực ra cái việc này nó không hề ít chị thấy ngay bây giờ có rất nhiều người hát vẫn rất ổn bởi vì thực ra nó là quan điểm của mỗi người thì nếu như mà những cái ngôn từ đó nó quá nặng đi thì cá nhân em nghĩ sao? Thực ra em cũng là con người mà khi mà em đón nhận những cái những cái lời chỉ trích như vậy thì hoặc là những cái hơi khách có thể tạm gọi là những cái lời công kích như vậy thì đôi khi bản thân em cũng sẽ cảm thấy rất là stress và em cảm thấy rất là buồn trước những cái lời đấy bởi vì bản thân mình cố gắng như đôi nhưng mà có thể là cái sự cố gắng của mình nó chưa đủ để khiến cho khán giả cảm thấy rằng là Họ, họ họ muốn hơn nữa hơn nữa thì bản thân mình cũng chưa có thể đáp ứng được cho họ cho nên đôi khi những cái lời chỉ trích đấy thì bản, bản thân em cảm thấy rất là buồn và rất là thất vọng về bản thân nhưng mà em nghĩ rằng là mình vẫn còn thời gian mà mình vẫn mình không có lý do gì cả mình vẫn sẽ tiếp tục cố gắng để mà mình có thể thay đổi và mong là một ngày quý vị khán giả sẽ nhận nhận ra được cái sự cố gắng của Eric tại vì uh, trong những cái sản phẩm gần đây thì em đã cảm em cũng đã đọc được những cái bình luận uh, mà mọi người cũng đã có thấy được cái sự cố gắng của em rồi em thấy đó là một cái tín hiệu rất là mừng và một cái động lực để em ngày càng phải cố gắng hơn và hy vọng là bây giờ hiện tại có thể là chỉ có 20% những cái lời những cái lời mà mọi người thấy mình có sự cố gắng thôi nhưng sau này có thể sẽ tăng dần lên là 50% hay là 60% gì đó lại lại em sẽ, em sẽ cố gắng được như vậy yeah. mình sẽ đi lại một xíu về quá khứ trong những cái việc là khán giả chê trách hay là um, có những cái người lại không hay mình thì những cái thời điểm mà em thấy buồn này có khi nào em rơi vào ở uh, cái giai đoạn gọi là ở uh, tuổi điểm đáy của cảm xúc <cười> <cười> điểm đáy của cảm xúc uh, ai mà chơi với em thì sẽ biết em là một người rất tích cực em là người tích cực lạc quan lắm nhưng mà cái lúc mà em gặp cái sự cố như vậy nó là khoảng rơi vào khoảng tầm độ 2 năm trước thì là cái lúc mà mọi người là những cái lúc mà em có những cái clip gọi là những cái clip mà em hát lỗi rất là nhiều và đó là cũng là một cái 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 nguồn cơn để cho mọi người à, bình luận rất là nhiều về giọng hát của mình thế cho nên là cái lúc đó cũng là cái lúc mà em cảm thấy như là em em tuyệt vọng rất là nhiều và đã có những lúc mà em gần như là tạm ngưng nhận show tạm tất cả những cái show mà về phòng trà hay là những cái show mà những cái show mà phải hát live với band gần như là em phải tạm ngưng lại hết tại vì là em cần cái thời gian để mà em nhìn lại bản thân mình và cũng như là em đi học lại thanh nhạc em nó phải gần như là bỏ tất cả những cái show như vậy để mà để mà bảo vệ thứ nhất là bảo vệ cái cổ họng của mình và cái thứ hai là sẽ không để cho những cái clip hay là bất cứ một cái lỗi gì để cho khán giả họ có thể họ có thể từ đó mà họ bình luận nữa nên là em cũng đã đã có những cái biện pháp như vậy để mà để mà tránh tất cả những cái sự chỉ trích của khán giả và cũng như là dành một cái khoảng thời gian khá là dài để mà gặp các thầy cô giáo hay cũng như là gặp bác sĩ để xem cái tình trạng của mình nó đang gặp vấn đề ở đâu thì thực ra là đã có khoảng thời gian mà em cày show rất là nhiều và nó ảnh hưởng đến giọng hát của em rất là nhiều thế cho nên là em đã tạm ngưng lại 
và dành thời gian đi học và cho đến tận bây giờ thì em cũng mặc dù là chưa thực sự là trở lại đến như trước đây nhưng mà em cảm thấy là mình đang dần có lại được cái cảm giác hát nó rồi nên em muốn là mình sẽ từ từ mình sẽ nhận show lại từ từ và cũng như là phải cẩn thận trong tất cả những show mà mình tham gia để mà không có một cái lỗi nào xảy ra và cũng như là sẽ có một cái sự tôn trọng nhất định với khán giả khi mà họ đến nghe nhạc của mình đúng là cái lúc đấy em cảm thấy mình cũng tuyệt vọng rất là mình cũng rơi vào một cái điểm cũng cứ tạm gọi là một cái điểm đáy về cái cảm xúc tại vì mình đang đang vì cái nghề của em thực ra nó cũng không phải là một cái nghề mà nó quá là nó 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 sẽ, nó sẽ đi một cái đường quá dài em nghĩ là nó cũng sẽ tùy nghệ sĩ nữa cho nên là em nghĩ là cái thời điểm này là cái lúc mà em còn em còn làm được em còn kiếm được tiền em sẽ phải cố gắng nhiều hơn nhưng mà cái lúc đó là cái lúc em lại bị chững lại em lại phải cần thời gian để em chữa lành lại chính bản thân mình thì Um, rất là may mắn là bên cạnh em luôn luôn có những người đồng nghiệp rồi ekip uh, rồi gia đình hoa dâm bột luôn luôn những người mà luôn luôn động viên em rằng là mày phải cố lên mày phải giữ sức khỏe mày thật là tốt để mà hồi phục lại tại vì khán giả họ rất là chờ đợi em cũng rất là biết ơn vì khán giả đã chờ đợi em đến tận bây giờ và sau đó khoảng tầm một năm thì em cái điểm sáng như chị nói đó chính là em đã tự vực dậy được sau cái sau sau cái cái đó và em cảm thấy là cái việc học hát của mình nó đang dần có hiệu quả hơn cũng như là cái việc tình cảm của mình nó cũng nhận sắc khởi sắc hơn bằng việc là em cũng đã gặp được những cái người bạn rất là tốt nên là em cảm thấy là đấy là một cái điểm sáng để em có thể vực dậy về về mặt tinh thần cũng như là cảm xúc còn từ phía gia đình thì bố mẹ hay là những người thân của em uh, có chia sẻ hay là hậu thuẫn em ở một mức độ nào đó ra là bố mẹ em thì rất là thương em lúc nào cũng gọi điện nói rằng là con có bị làm sao không hay là con về Hà Nội với ba mẹ để ba mẹ chăm rồi đưa đi khám này kia nhưng mà thực ra thì từ trước đến giờ kể cả hồi trước đây khi mà em rời khỏi rời khỏi công ty quản lý hay là em gặp những cái sự cố đầu tiên trong cái sự nghiệp của mình thì lúc nào bố mẹ cũng là cái người mà gọi điện đầu tiên và và em tâm sự với ba mẹ đầu tiên và lúc nào nhưng mà em thì em không có muốn để cho ba mẹ phải lo lúc nào cũng sẽ nói rằng là con ổn và con sẽ cố gắng giải quyết nó một cách ổn thỏa nhất và em cũng không có về thời điểm mà em rời khỏi công ty quản lý là lúc đấy gần như là em cũng không còn đồng nào trong người hết nhưng mà em cũng không muốn về được bởi vì lúc đấy mẹ em có gọi điện nói với em một câu là uh, hay là về ý là lúc đấy mẹ nói với em là hay là về về với ba mẹ còn về với ba mẹ và làm lại từ đầu thì thực sự lúc đấy em cũng em nghe câu đấy xong em cũng rất là buồn nhưng mà em cũng không muốn về bởi vì em em đã phải tự hứa với bản thân rằng là em rời khỏi Hà Nội và em vào thành phố Hồ Chí Minh để em lập nghiệp và em sẽ làm một cái niềm tự hào của ba mẹ nên là sau này khi mà kể cả sau này khi mà em gặp những cái sự cố như vậy thì ba mẹ cũng vẫn cũng vẫn luôn luôn là những cái người mà giang tay để đón đón em về nhưng mà em vẫn muốn là mình phải tự giải quyết được tất cả những việc đấy cho nên em cũng cảm thấy khá tự hào về bản thân vì từ trước đến giờ thì em vẫn luôn 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 cố gắng tự tự lập để không phải ba mẹ phải lo. Như Eric vừa chia sẻ thì chắc chắn là quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của bà thanh niên sẽ rất là chờ đợi một phiên bản của Eric tốt hơn ở trong tương lai. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả ngày hôm nay vì đã uh, theo dõi Eric cũng như là chị trong trà trò chuyện cùng với nhau và mong rằng là mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ Eric luôn luôn ủng hộ báo thanh niên và cùng đón chờ những thông tin mới nhất uh, từ Eric và các nghệ sĩ trên báo thanh niên nhé. Cảm ơn mọi người ạ.